الحمد للہ وقف وسلام علیہ عباد الزین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزین اضا اصابت ہم مصیبہ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون سبحان رب کا رب العزت اما صفون و سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین اللہ صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ علی سیدنا محمد و بارک و سلم الحمد للہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک کامل اور مکمل دین ہے اینڈ ان ٹرمز آف ٹیچنگس اس میں ہر ہر طرح کی تعلیمات اور ہر ہر طرح کی معلومات جو ہے نا موجود ہے جو ہمیں ہر سچویشن سے ڈیل کرنے کی چیزیں سمجھاتی ہیں اینڈ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز رو طریقہ جو ہے وہ ہمیں اس کا ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن دیتا ہے کہ ہاؤ از اٹ دیٹ یو نو وی ہیو ٹو بی وتھ تھنگس Now, while we've talked about the Prophet وسلم, with regards to how he was to different people, a very important topic is that how did the Prophet deal with people who were undergoing calamities, difficulties, disasters, afflictions, وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہیں ٹھیک ہے اینڈ ہیئر یو ہیو ٹو ٹائپس آف احادیث ون از احادیث ویئر دا پروفیٹ از ایکچولی مینشننگ ٹو دوز پیپل اینڈ اس جنرلی کہ مصیبت کا کانسیپٹ ہمارے دین میں پریشانی کا کانسیپٹ یعنی ٹرائل کا کانسیپٹ ہے کیا وچ از ریئلی ویری ڈفرینٹ ٹو ہاؤ وی ٹیک دیز تھنگس ٹو ڈے اینڈ دی ادر از ہاؤ دا پروفیٹ ووڈ پرسنلی انٹر ایکٹ وتھ پیپل ہاؤ ہی ووڈ کنسول دیم اینڈ ٹرائل سیشن ان شاء اللہ از اے ریمائنڈر آف بوتھ آف دوز سو آئی وانٹ ٹو بگن ود اے ویری پاورفل حدیث نریٹیڈ بائی ابو ہرائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچ از ان بخاری ویری سیس دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ اف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وانٹس گڈ فار اے پرسن ہی ٹیسٹ ہم ود افلیکشنس یعنی اگر اللہ کسی کے لیے خیر چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں ٹرائلز سے افلیکشن سے اس پہ حالات بھیج کر رائٹ اینڈ یو نو یہ جو ٹرائلز اور افلیکشنز ہیں یہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتے ہیں صحت کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے اولاد کے اعتبار سے اینڈ ون ہیز ٹو بی پازیٹیو اینڈ یو اینڈ دس از وی یو انڈرسٹینڈ دی آئیڈیا آف توکل کہ انسان کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا نشانی نہیں ہے ایکچولی بٹ اللہ تعالیٰ کے چاہنے کی نشانی ہے ایز لانگ ایز اس مشکل کے آنے کے بعد اس پریشانی کے آنے کے بعد میں مایوسی میں نہ جاؤں میں اور زیادہ گناہ میں نہ مبتلا ہو جاؤں بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرنا شروع ہو جاؤں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دا گریٹنیس آف ریوارڈ ڈپینڈز آن دا گریٹنیس آف افلیکشن رائٹ دا گریٹنیس آف ریوارڈ ڈپینڈز آن دا گریٹنیس آف افلیکشن اینڈ ہی سینگ دیٹ اف اللہ لو دا پیپل ہی ٹیسٹ دیم اگر اللہ محبت کرتے ہیں تو وہ آزماتے ہیں سو ہو ایور از ہیپی ود دیٹ کہ جو اس آزمائش سے خوش ہے دین اللہ ول بی ہیپی ود دیم اینڈ ہو ایور از اینگرڈ بائی دیٹ کہ جو جسے کہتے ہیں نا یعنی وہ سوال کر رہا ہے اریٹیٹ ہو رہا ہے کہ کیوں میرے پہ یہ پریشانی آئی ہے کمپیئر کر رہا ہے ٹھیک ہے دین اللہ ول بی اینگری ود دیم رائٹ یو نو دس از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ اینڈ مبارک پوری جو ہے نا اس کو سمجھاتے ہیں دیٹ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں دیٹ یو نو ہو ایور از پلیز ود اللہ ٹھیک ہے ود واٹ یعنی ود ریگارڈس ٹو واٹ اللہ از ٹیسٹیڈ دیم ود ول اٹین اللہ از پلیجر اینڈ ول ریسیو پلینٹی فل ریوارڈ اینڈ ہو ایور از اینگرڈ بائی اللہ از ٹیسٹ یعنی پینکس بیکاز آف اٹ اینڈ از ناٹ پلیز ود ہز ڈگری دین دس پرسن ارنز دا ریت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ سویئر پنشمنٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نو وٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از دس کی جو جو تقدیر ہے نا جو مصیبت لکھی ہوئی ہے اس کو تو ہم ڈال نہیں سکتے ٹھیک ہے ان فیکٹ یو نو آئی ریمبر لسننگ ٹو ان ون آف دا لیکچر دیٹ دس حدیث الزینہ دی آیت آف دا قرآن وچ آئی ریسائٹیڈ ان دا بگننگ الزینہ ازا اصابت ہم مصیبہ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون تو یہ جو ورڈ مصیبت ہے نا ٹھیک ہے اصابہ یوسیبو ان عربک کمز فرام دا فیکٹ کہ وین این ایرو ہٹس سم تھنگ ٹھیک ہے اینڈ اٹ ہٹس اٹ ان اے مینر کہ جو اس کو وہ بالکل جس نشانے پہ لگنا چاہیے تھا وہ اس کو اس نشانے پہ لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے ایکچولی وہ پریشانی آنی تھی ہم اس کو ٹال نہیں سکتے تھے ہمارا رسپانس کیا ہے اس کے ساتھ وہ چیز امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں یو فائن این اے لانگر حدیث اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ دا ڈاٹر آف دا پروفیٹ آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینٹ ٹو ہم رائٹ اینڈ سینگ دیٹ اے سن آف مائن از آن دا ورج آف پیسنگ اوے سو کم ٹو آر ہاؤس تو اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا گیا ہے ٹھیک ہے ان کی بیٹی کی طرف سے کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ ہی از آن دا ورج آف پیسنگ اوے تو یا رسول اللہ وی وانٹ یو ٹو کم ٹو آر ہاؤس 
Now look at this. The Prophet responds, take uh, by saying salam and then saying, yani wo paigham bijwaare, ke to Allah belongs what he has taken and to him belongs what he has given and everything with him has a fixed term. So be patient and expect Allah's reward. Allahu Akbar. I'll repeat this again. Ke Nabi Sallam kya kare? Ke Allah Ta'ala hi ka hai wo jo wo le lete hain. Thik hai? Aur Allah hi ka hai wo jo wo ata karte hain. Aur har cheez jo Allah yani is dunia mein bhej rahe hain uski ek mehdood muddat hai. Thik hai? So humare liye kya paigham hai? Ke sabar se rahe aur Allah ke inaam ka Allah ki ajar Allah ki taraf se ajar ki tawakko kare. Now you know Obviously, the story continues that the daughter of the Prophet basically sent for him again, swearing by Allah that he should come to her. So, he, so the Prophet stood up and, you know, uh, he left for the house of his daughter and with him was Saad ibn Ubadah, Muaz ibn Jabal, Ubay ibn Qab, Zaid ibn Sabit and other men. And, you know, the child was brought to the Prophet right? And a rattling sound came from the child's chest upon which the Prophet wasallam shed tears. Basically, the child had passed away, right? And when the Prophet was seen crying, in fact, so Sayyidina Saad asked the Prophet that, Ya Rasulullah, what is this? What he meant was this, that he was surprised to see that Allah ke Nabi sallallahu alayhi wa sallam jo hai na, wo ro rahe hain, because they had thought that, you know, shayad rona jo hai na, wo ek bura amal hai. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam responded by saying, it is mercy that Allah subhanahu wa ta'ala puts in the hearts of his slaves. Allah subhanahu wa ta'ala has mercy on his merciful slaves. Now, several things in this hadith. The first shows you ke the tawakkul of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The connection to Allah subhanahu wa ta'ala and the notion of teaching it to, his, to the Sahaba Karam, even his daughters. That we all must remember that, you know, the pain of death really subsides away when you lose a beloved person, when you internalize the statement, inna lillahi wa inna ilayhi raji'oon. You know, ham to Allah Taala ki taraf se hain aur humne wahi loot ke chala jana hai. Ni, you know, when when somebody dies, maybe in an accident, 22 year old guy dies and you know everybody is upset. Naturally so. You have to remember ki ye shaks, ye bacha, ye naojawan jis vak dunia mein aaya tha, to iski jo prescribed umar Allah Taala ne likhi thi, wo 22 saal the. To isne jana tha, right? To Alhamdulillah for the fact ki Allah Taala ne 22 saal ke liye ye nehmat ata ki. And you know, it doesn't change the reality, but it changes your, changes your perspective, it changes your mindset. And that's what the Prophet is doing over here as well, that he's reminding the Sahaba Karam of the fact that everything is Allah's And And one more thing to this, this is the world of And the pain obviously goes away with time. For the true believer, he or she is never worried because they realize that today somebody dear to me. In a, in a few decades, in a few months, in a few years, you yourself will leave and you will be united with, their, with that person in the eternal abode, in Jannah, inshallah. You know, isn't it beautiful, the hadith that we were doing the other day, that Nabi alayhi salam, when Fatima ko batate hain, ke, I'm going to be leaving this world soon and she starts to cry. And then he tells her that, you know, once I leave, you will be the first person to join me. Which means that, you know, when we die, we're not one through. We go to a better place. We go to our eternal, real home. And that's what a true believer had. So that's why, you know, hamare liye koi bhi affliction jo hai na actually, from the prophetic lens, value nahi rakhti. Because every affliction and calamity in this dunya, take a, can become your jannah for the next world. If the mindset is right, if the intention is there, if the vision is right, if you internalize the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and that's what so many of us, you know, uh, basically tend to forget. اسی طرح ایک اور حدیث میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں آتا ہے اور یہ قرآ ابن عیاس جو ہے نا فہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was sitting with some of his companions ٹھیک ہے and they were sitting with him and there was a man with a small son of his ٹھیک ہے یعنی ان کا چھوٹا بیٹا تھا who came from behind his father and so the man took the boy and sat before him so اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا ٹھیک ہے do you love him یعنی اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو so the man responded, Ya Rasulullah, take uh, that you know, may Allah the Almighty love you as much as I love him, right? Allah Akbar, take it. He meant that I really love him and may Allah love you as much as I love him. They say that the boy then died, take it. So the man died, the man abstained from attending gatherings. Us shaks ne majalis piana chor diya and he would remember his son and he would be sad over him. So the Prophet noticed this, take it. And he said, you know, why don't I see that person? And the Sahaba basically informed them of what had happened. 
So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam one day met this person and asked him about his son. And you know when he said that he had passed away, so the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, "What is more beloved to you? Okay, what is more beloved to you? So me kya zada mehboob hai? To live your whole life enjoying him. Yani you could have had a life where you had him and you would have enjoyed him, his presence, his company. Obviously, all aad kis ko nahi achhi lagti. Or that in the hereafter, ki kal kiamat ke din there is not a door of paradise." That you approach, except that you will find that he has preceded you there. कि वो तुमसे पहले वहाँ मौजूद है and is opening that door for you. Allah Akbar, right? And this man said, Oh Allah, rather it is more beloved to me that he precedes me to the door of paradise and opens them for me. ठीक है? So the Prophet then said to me, Then that will be it for you, right? कि यही फिर तुम्हारी समझो तकदीर है कि because you've chosen the right answer, कि remember the son that you lost. ये कल तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल रहा होगा ठीक है एंड द मैन देन आस्ट या रसोल्ला फॉर हिम अलोन फॉर ऑल ऑफ आसर यानी ये फजीलत जो है वो किसके लिए तो द प्रोफेट सेड नो दिस इज राधर फॉर यू तो नो दिस शोज यू कि क्या परस्पेक्टिव जो है ना हमारा होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में ठीक है एंड इट्स इट्स अ टाइम्स यू नो यू सी द पेन पार्ट ऑफ थिंग्स बट यू डोंट रियलाइज दैट देर इज देर इज एन अदर लेंस टू ऑल ऑफ दैर इज वेल आई रिमेंबर वन ऑफ माई कजन हु टू डॉटर्स uh basically his they were expecting again and allah taala blessed them with a son right and you know 9 months of pregnancy is a very hard time for obviously a mother who's born a child and uske baad agar bacche ki death ho jaye to it's very painful and allah ki shaan they lost their child jaise allah taala ne jo hai na dikha hua tha and uske taqreeban within the next one year right allah taala blessed them with another baby and they had a son to themselves right and that boy mashallah survived in fact he's several years old now and you know i remember telling that kya kehte hain relative of mine that do you not realize what happened over here that aapko ek hi beta chahiye tha and allah taala ne actually na sirf aapko wo beta diya but wo jo aapse usse pehle ek beta liya na that actually is definitely as per the hadith of the prophet going to be your key into janna right that is going to be your maghfira right on the day of judgment and it's just that in the spur of the moment when we lose somebody hum dekh hi nahi pate wo cheeze and our prophet was there to remind us of these realities abu huraira radhiyallahu ta'ala anhu riwayat kar rahe hain theek hai ki allah subhanahu wa ta'ala kehte hain if my slave is stricken with the death of a very close loved one and then perseveres yani kisi ki maut se aapko guzara jata hai aur fir aap sabr se rehte ho hoping for the reward there is no reward with me except janna right ke jannat ke ilawa mere paas kuch bhi nahi hai theek hai in a different hadith right which is saying the same thing abdullah ibn amr ibn as radhiyallahu ta'ala anhu kya keh rahe hain the prophet has said allah is not satisfied with anything lesser than paradise as a reward for the one who has been afflicted with the loss of their loved one on the earth and then is patient and seeks the reward from allah right so you know death had to happen all you had to do sabr एन एक्सपेक्टेशन कि अल्लाह ताली इसका अजर आप मुझे देंगे मुआज इबन जबल रजी अल्लाह तन रिवायत करते हैं नबी करीम सिसम से कि उन्होंने फरमाया बाई हिम इन हुज हैंड इज़ माई सोल अ वुमेन हु हैज़ अ मिस कैरेज ना दिस इज़ फॉर ऑल आर सिस्टर्स राइट बिकॉज अगेन मिस कैरेज इज़ अ वेरी पेनफुल फॉर वुमेन स्पेशली दोज हु रेली वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन सो यू नो इफ यू हैव अ मिस कैरेज विल बी टेकन बाई द फीटस बाई इट्स अम्बेलिकल कोर्ड to paradise allahu akbar right you know you will be taken by the fetus by its umbilical cord to the paradise as long as she seeks reward by for it by patiently persevering the affliction right okay all you had to do was to sabr you know brothers and sisters ask yourself when when somebody is taken away something is taken away aap kar bhi aur kya sakte ho theek hai if you complain about it if you crib about it if you scream about it if you take pills over it if you sort of you know get further away from allah because of it do you really think that helps no it doesn't in fact sabr not only gives you tasalli in this dunya contentment of the heart in this dunya it it builds an akhira for you that shayad jo main aur aap jo hai na apni amal se nahi kar sakte the the sahaba were great people unke to ibadat aisi thi amal aise the ke ke they work towards janna me and you would have nothing hum to farz wajib mein phase pade hain wo nahi pure ho rahe hote hain allah taala hame maaf kare aur himmat de to na jab allah taala hame koi pareshani bhejte hain understand ke this is the mercy of god it is so sad to see today ke hamare naujawan bachche bachiyan chand philosophy ki cheeze pad ke chand youtube ki videos dekh ke jo hai na 
خدا کے وجود کو کوشچن کر رہے ہیں سفرنگ کو کوشچن کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کدھر ہے اللہ کیوں نہیں مدد کر رہا نعوذ باللہ اللہ کے بندے ریڈ دیز احادیث اینڈ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ عین اللہ کی مدد ہے رائٹ یہ عین اللہ کی مدد ہے آئی ریمبر یو نو شیخ عمر لسننگ ٹو ہم اینڈ یو سنگ اے بیوٹیفل تھنگ دیٹ بیکاز وی ور ریسنٹلی اسٹرکن ود ارتھ کویک ان ٹرکی اینڈ سیریا سو یو نو وی آر سینگ دا دنیاوی پین آف اٹ ہمیں وہ تکلیف نظر آ رہی ہے وٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ آل دیز پیپل ہو پاسٹ اے وے ٹھیک ہے ول بی ریزڈ از مارٹرس رائٹ آر بینگ گریٹیڈ از مارٹرس اپ ان دا ہیونس سو دیر از این ادر سائڈ ٹو دا لینس جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دا پرسن سیڈ دیر از نو کلامٹی دیٹ بی فالز اے مسلم ٹھیک ہے دیٹ تھرو اٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپیٹس سم آف دیٹ پرسن سینس ایون اف از پرکٹ ایون اف اٹس پرکٹ بائی اے تھورن سو ہر پریشانی پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں اور پریشانی کی ڈیفینیشن کتنی ادنا ہے کہ کانٹا بھی چپ جائے یو نو اف یو واکنگ پاس بائے ایک کانٹا آپ کو چپتا ہے نا اٹس لائک یو سے آؤچ اینڈ یو ڈونٹ ایون یو نو یو یو ڈونٹ اسٹاپ ایون بٹ اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے ایون وین یو ڈنٹ پے اٹینشن ٹو دیٹ تکلیف آئی انڈرسٹوڈ یور تکلیف تمہاری اتنی سی تکلیف بھی مجھے اتنی ویلیوبل تھی کہ میں اس تکلیف پہ جس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا تم رکے بھی نہیں انفیکٹ تم نے شاید زبان سے بھی کچھ نہیں کہا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا میں اللہ دیکھ رہا تھا اور میں اس کو بھی بہانہ بناؤں گا کہ میں تمہارا گناہ معاف کروں گا اسٹ از سینگ رائٹ دیٹس دا ورڈ آف دا حدیث جو ہم سنتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اوم اعلیٰ ٹھیک ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں دا پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم وزٹڈ می وائی لائف از سکھ اینڈ سیڈ ریسیو گلیڈ ٹائڈنگس او اوم اعلیٰ رائٹ بیکاز تھرو دا سکنیس آف اے مسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈز اوے ود دیئر سنس جسٹ ایز فائر ڈز اوے ود دا امپیورٹیز آف گولڈ اینڈ سلور اب یو نو آج مسئلہ کیا ہے کہ ہم جب بیماروں کی عیادت کرنے جاتے ہیں جب ہم پریشان لوگوں کو پریشانی میں دیکھتے ہیں وی ڈونٹ نو دیز تھنگس بیکاز ہم قرآن حدیث سے دور ہیں تو ہمارے اندر یہ تمیز اور سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیسے ان لوگوں کو جو ہے نا ہم نے یہ الفاظ بتانے اینڈ و اللہ و اللہ دیز ورڈز آر دا موسٹ لبریٹنگ ورڈز دیٹ ون کین ہیئر بیکاز دیز آر ناٹ مائی ورڈز دیز آر دا ورڈز آف آر پروفیٹ اینڈ دے ور لیفٹ بہائنڈ سو دیٹ پیپل کوڈ ہیئر دیز اینڈ دیئر ہارٹس کوڈ بی یو نو بگر اینڈ دے کوڈ ہیو توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں ان کو سمجھیں بلکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ون سمبڑی پیسز اوے کوئی بیمار ہے دا کانورسیشنز دیٹ پیپل ہیو اللہ یعنی انسان کہ پیپل آر گوسپنگ کیسے موت ہوئی تھی کیا کرنا ہے کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا خدا کا خوف کریں رائٹ اپنے اندر یہ یہ دین کی سمجھ لے کے آئے میں اللہ گائڈ آل آف اس کہ یہ یہ وقت نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا ایون وین سم بریز ان ویل تو جیسے کہتے ہیں نا کہ پروفیسیز چل رہی ہوتی ہیں کہ جی کب مرے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہمارا دین کیا سکھا رہا ہے اور آپ آگے دیکھیں گے حادیث مبارکہ میں کہ نبی علیہ السلام کتنا پازیٹیو مائنڈ سیٹ لے کے چل رہے ہوتے تھے ابو سعید القدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دا پرسن سیڈ فار ایوری ہارڈ شپ ٹھیک ہے فار ایوری ڈیزیز فار ایوری وری فار ایوری ڈسٹریس فار ایوری ہارم فار ایوری گریف دیٹ اے مسلم فیسز اینڈ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول ایکسپیٹ سم آف دیئر سنس رائٹ اینڈ دس از اگین ان بخاری ان مسلم عجیب یعنی اینی تھنگ اٹس ناٹ جسٹ فزیکل پین ٹھیک ہے اٹس ہارڈ شپ ڈیزیز وری ڈسٹریس ہارم گریف آل دیٹ از اے وے آف یور سینس بینگ کیا کہتے ہیں ٹیکن اے وے عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے دری سیز دیر آئی اینٹرڈ ٹھیک ہے ویئر دا پروفیس ایسم واز اینڈ فاؤنڈ ہیم سفرنگ پینز آف اے فیور یعنی آپ سے خود بہت شدید بخار کی حالت میں تھے اینڈ آئی سیڈ یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ اتنے شدید جو ہے نا کیا کہتے ہیں بخار کی تکلیف میں ہیں اینڈ ای سیڈ کہ یس مجھے میری جو سفرنگ ہے وہ تم میں سے دو لوگوں کے برابر ہے رائٹ تو آئی سیٹ ٹو ہم کہ یا رسول اللہ اس وجہ سے کیا آپ کو دوہرا اجر ملے گا بیکاز یو آر سفرنگ ڈبل دا پین اینڈ دا پروفیٹ سیڈ یس اٹ ول بی ایز یو سیڈ دیر از ناٹ اے مسلم دیٹ از افلیکٹیڈ ود دا ہارم آف اے تھورن اور اینی تھنگ ابو دیٹ ایکسیپٹ دیٹ بیکاز آف اٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اینڈ ہز سنز ٹھیک ہے ول فال لائک دا لیوز فال آف فرام اے ٹری دس از اگین ان بخاری اینڈ مسلم سو آل دیز احادیث رائٹ اور دیئر ٹو گیو اے پرسپیکٹیو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنیں کتنی جو ہے نا یہ زبردست ہے روایت کرتے ہی
سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ is the first martyr of اسلام پہلی شہیدہ ہیں ٹھیک ہے اور اس پورے خاندان کو جیسے torture کیا گیا نا اسلام کے initial مکی دور میں آج بھی جہاں سوچ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں حضرت سمیہ کو جس طرح شہید کیا گیا پھر یاسر کو جس طرح شہید کیا گیا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ان کو torture کیا جا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ you know be patient صبر کرو ٹھیک ہے be patient oh family of Ammar and the family of Yasir right because your promised final abode is Jannah right that you will make it to Jannah if we today were living Jannah lives right yani Jannah based lives lives which had Jannah as the ultimate vision I swear none of these difficulties would have been hard for us right we would have learned to sort of see کہ کتنی ہمارے دین میں جو ہے نا اس دنیا کے بارے میں بھی پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ ہے تا ابن ابی ربا رحیم اللہ تعالیٰ جو ہے روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ شور آئی نوٹ شو یو ای وومن فرم دی پیپل آف پیراڈائز رائٹ نائی سیڈ یس شو ایٹ ٹو می این ای سیڈ دس وومن وینٹ ٹو دا پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ سیڈ And when I have episodes, okay, my body becomes uncovered. So I supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty for me. Now, what is this woman saying? That I have epilepsy. And obviously, epilepsy is that you are semi-conscious, right? And you don't know what is happening to your body. Some people have tremors, they shiver, right? And they don't know anything about it. And obviously, in this, the woman is saying that my body is a little bit of a part of my body. So the Prophet said, and he said, I pray for Allah. تو دا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے اور اسی دعا یہ کرتی ہوں کہ میں مجھے اس سے شفا دے دیں اب اللہ کے نبی ان کو کیا کہہ رہے ہیں یہ اس سے بہت پرسپیکٹیو دا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ اف یو ویش ٹھیک ہے یو کن بی پیشنٹ اینڈ بی گارنٹیڈ پیراڈائز کہ ایک آپشن یہ ہے کہ او ینگ لیڈی دیٹ لیو وز صبر اینڈ تمہیں جو ہے نا جنت عطا کر دی جائے گی اس صبر کے عوض اینڈ اف یو ویش آئی کین سپلیکیٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو کیور یو So, or I could pray to Allah subhanahu wa ta'ala and inshallah he would cure you. So she said, I will be patient. Okay? You know, I will choose sabr because I want jannah. But then she said, however, because my body becomes uncovered, so supplicate to Allah, Ya Rasulullah, okay, that my body does not become uncovered. So this is the haya of these women as well, right? She's saying, I can bear the pain of epilepsy, right? But I don't want that my body will not be covered. اس سے لباس اترے اس سے کپڑے اترے and it is said the prophet صلی اللہ علیہ وسلم supplicated for her and you know there is a share over here that is often quoted کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری جی ہوئی چیز ہے so because you know a secular mind would ask کہ why go through this pain it's 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 for people who understand the love of Allah سبحانہ وتعالی it's for people who realize that Allah کے لیے جو ہے نا تکلیف میں رہنے کا ایک اپنا مزہ ہے ایک اپنا مزہ ہے this is from you know there were two young men before the battle of Ohad جو کہ دعائیں مانگ رہے تھے جنگ پہ جانے سے پہلے and one of them said that یا رسول اللہ یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ when I go in battle right I fight the enemy to the best of my ability but then he overpowers me and then he kills me and then after he kills me he basically cuts off my body and he mutilates me میرا ناک کان جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اس اس کاٹ دیتا ہے And you know, the, the other person who was listening, he, he said, what sort of a dua is this, right? And this man said, he said, because that tomorrow at the end of the day, Allah, I want that when I get up in this situation, I present myself to you. And I say, Allah, this I took for you, right? And you know, we understand that because sometimes when we are doing a lot of work in the world, and in which we have also been on our feet, we have also been on our feet, we have also been on our feet, So that's where, you know, you want your beloved to see you in that state. Because you know that they will, unko aap pe pyaar aayega. Wo aapko shayad joh na paani la ke deenge, aapke kapde jhaadenge, aapka khyal karenge. And that's just imagine ke dunia mein ko hum se kya koi mohabbat karega compared to that rab joh sattar maon se zada hum se pyaar karte hain. And yeh sab taalimat, thik hai, ہمارے نبی نے ہمیں عطا کی ہیں ابو موسیٰ العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے that if the son of a slave of Allah dies right Allah says to the angels have you taken the soul of the son of my slave ٹھیک ہے کہ تم نے میرے بندے کی جو ہے نا بیٹے کی رولی ہے the angels reply in the affirmative they say yes so then Allah سبحانہ وتعالیٰ says that have you taken the fruit of his heart یعنی his offspring کہ تم نے اس کے اس کو لے لیا ہے تو انہوں کہتے ہیں جی بالکل right so then Allah تعالیٰ says what did my slave say یعنی جب تم نے یہ کیا جب یہ موت واقع ہوئی تو اس شخص جس نے اپنے بیٹے کو کھویا اس نے کیا کہا 
So they said, He thanked you, Ya Allah, and said, To Allah we belong and unto Him we shall return. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, right? And then Allah subhanahu wa ta'ala will say, Build my slave a house in Jannah and call it the house of thankfulness, right? And this is this. Again, the hadith is in Tirmizi. So, you know, it, it, it makes you realize ki wo rab kitne kadar daan hai, right? But, you know, everything is being built for Jannah. It's not being built for this world. The problem with us is we live for this world, so we don't understand these things. We don't understand this kind of thing. And Salama said to Allah Salama Razi Allah Ta'ala Anha revived that I heard the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam say there is not a Muslim that is afflicted with a calamity who says what Allah has ordered them to say, right? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun and Allahumma ajirni fi musibati wali dua except that Allah will give him something better in return, right? کہ اللہ اس کے عوض آپ کو اس سے کچھ بہتر دیں گے دنیا میں بھی ہو سکتا ہے آخرت میں بھی ہو سکتا ہے and you know she continues saying and this is beautiful that Um Salama was somebody who tremendously loved her husband right and he says that you know when Abu Salama the husband died I said you know which Muslim is better than Abu Salama because Abu Salama was a man of piety they had a lot of love amongst each other and she you know she was rationally thinking کہ اس سے بہتر مجھے کیا مل سکتا ہے کیا husband مل سکتا ہے and she said, then I said this application. And Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala gave me the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam in return. Yani, the Prophet married Umm Salama after that. So, you know, the sky is the limit. Allah ta'ala, kya kar sakte hain? Un, wo kisi pe, jo hai na, kya kate hain, bound nahi hai. But Allah se wo tawakkul hona chahiye. Allah se wo umeed honi chahiye, jo ke humari aaj hai nahi. Thik hai? Jabir bin Abdullah رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اب یہ this is with regards to when calamity strike you جب پریشانی آتی ہے the prophet said do not supplicate against yourselves do not supplicate against your children do not supplicate against your servants do not supplicate against your wealth right it might be that your supplication coincides with the time that Allah has will give you what you ask him so you find your supplication is answered so you know it it says that you know, انسان کو نا احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیشہ مو سے positive الفاظ نکالنے چاہیے ہمیشہ جو ہے نا مصبت رہنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں ہمارے مو سے نکلی بھی غلط بات جذباتی بات جو ہے نا وہ قبول نہ ہو جائے ٹھیک ہے اسی طرح because بہت سارے لوگ جب پریشان ہوتے ہیں اور اب تو یہ بہت common ہے people you know say کہ I wish میں مر جاتا ٹھیک ہے and what they mean by that is this کہ they don't want to sort of go through that difficulty and and they find life to be meaningless and they are saying that, you know, so they won't go to suicide, but, the, but a part of them wants to die. And, you know, wanting that at times because of the intensity of pain, that, that doubt can come in your head. But what is the hadith of the Prophet teaching us? And this is so beautiful. Anas bin Malik, who is narrating from the Prophet, reported again in Bukhari and Muslim, that the Prophet said, let none of you wish for death. Take care. Let none of you wish for death. Kabhi maut ke liye wish mat karna due to a harm that befalls him. Kisi pareshani, taklif, uzar, mushkil ki wajah se. If one must say something, agar kuch kehna hi hai, then let them say, Oh Allah, keep me alive as long as being alive is better for me. And take my life, take care, when and if death is better for me. So ye, johana, these are more fitting words. Take and obviously, the first words are problematic. Take so our deen hume, ye bhi bata raha hai, ki kya kehte hai, hume, کیا کرنا ہے حتیٰ کہ ایون جو لوگ بیمار ہوتے ہیں and they are on their death beds ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے ابو بارکہ narrated the man said یا رسول اللہ which is the best of people which of the people is best the prophet said replied by saying those who live long and do good actions so the man asked یا رسول اللہ who are the worst of people and the prophet said those who live long and do evil actions right تو لمبی زندگی خیر کے کاموں کے ساتھ ایک اور روایت اس پہ ایڈ کرتا ہوں کہ ابو حریرہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے let none of you wish for death because an individual might be someone who does good and perhaps they will be able to increase their good deeds so you know your longer life can be a source of greater good deeds or you know the person is someone who does evil right but perhaps take care because they live live long enough they will be able to seek Allah's pleasure through giving up that evil and through seeking forgiveness subhanallah right kitna positive deen hai right hamare nabi kitni musbat baat kar rahe hain har waqt ki har aitbar se hame samjhaya gaya hai so brothers and sisters obviously the ahadith are tremendous uh, are, are huge in number bahut sare aur bhi wo hain but the lesson to be learned is this 
दैट कलामिटीज आर नॉट समथिंग जो कि हम मांगते हैं बट वेन दे कम इट इज़ अ साइन ऑफ अल्लाह लव फॉर अस वी टेक दैम विद ऑनर वी टेक दैम विद फैट के आर निस्बत गोज बैक टू द प्रोफेट एंड द सहाबा बिकॉज दोज वर द पीपल हु वर टेस्टेड द मोस्ट नो बडी वॉज टेस्टेड मोर दैन रसोल सल्लाम एंड वी टर्न टू द बुक्स ऑफ अदीस एंड सरा to 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 know, to remember these teachings again and to say that as long as allah subhanahu wa taala is is razi with us okay we are willing to take any and every pain wa akhiru da wa inna alhamdulillahi rabbil alamin